。没事儿，慢慢来吧。对于设计，我并不是没有灵感或者思路，只是，一想到动手去画，不知道为什么整个手就不受控制，完全没办法呈现脑海中作品的模样。你的问题不是在手上，而是在内心。想要恢复，首先就是要鼓起勇气去面对它，剩下的就靠时间去慢慢解决吧。没事儿，不用着急。我知道心急没有用，但是一个设计师没法设计，怎么都说不过去吧。这样，你可以先跟我做点别的，比如从商务开始。商务。明天雷向东的招标，你跟我一块去面谈。我去不合适吧？非常合适。我负责谈商业，你负责谈专业。以你对古今中外珠宝的了解，一定会让雷总感受到咱们水之窑定制团队的专业性。嗯。听起来好像是想要艺术装饰风格那种。二十世纪二十到三十年代风格的设计，我觉得挺容易的，给我三天时间就好了。简单的按这个路线，确实是能够拿到合约，但是后续能不能达到雷总想要的，让国际大师也一眼惊艳的效果，能不能完成雷总的梦想，那就很难说了。司总，我觉得我们眼前首先要把这个合约签下来。这单如果不签的话，什么梦想不梦想的，我们就是在这空谈啊。雷总这个人，跟他交谈的时候，看上去感觉很有把握，但其实我觉得他内心还有纠结，很有可能只是为了追随当今西方主流市场的眼光，才选择了这样的方向。高杰，人家雷总是个经验丰富的行家，你才有多少资历啊？见过一面就随随便便的猜别人的想法，我没有，我只是就事论事，分析怎样才能更有把握取胜。要在展会上胜出，绝对不是简单的模仿西方路线这么容易。我通过跟雷总的交流，我觉得他想要的可能不是欧式雍容华贵那种东西。高姐，你跟我想的是不是也是一样的？我仔细观察过雷总，他对中国传统文化非常有偏好。从他的着装、配饰，还有办公室陈设来看，都是统一的中国风。嗯，还有他戴那个扳指，还有他那些行为举止，是不是？这样的人却提出了一堆欧洲贵族奢华、绚丽吸睛的要求，应该只是出于想在国际市场崭露头角的愿景，而不是出于真爱吧。现在跟上国际潮流就是大趋势啊！国内哪一家品牌不是这样做的呢？跟外国人做的一样好，这不好吗？这不对吗？难道你们是想要转头现在做一些小众的中国风啊？中国风现在已经不能用小众来形容了。抛开雷总的喜好不谈，光谈参展，以往中国风在国际上也是很抢人眼球的，尤其是这两年特别走俏。对。上次安东尼奥大师对中国风表现出很浓厚的兴趣。好，这个问题我们不用再探讨，我们已经达成共识。剩下就是仔细想一想这些设计的细节问题，你来表述，我来动笔。司总，雷总人家的要求明。雷总的表述是雷总的表述，有时候未必要按照客户的要求做出来的才是最好的。因为客户永远都不会像设计师那样更了解珠宝设计，有时候他们的表达未必能够百分之百表达他们的内心。那我们要做的是什么呢？我们要做的就是帮他们找到他们真正想要的是什么。所以我们做的绝对不是保险的设计，而是直击客户灵魂的设计。你只有这样，你才能够战胜所有的同行，赢得比赛，赢得雷总的心。好了，文文，你先去忙吧，我跟高杰再探讨一下。
还是帮雷向东设计的那个人，凭什么高级一来就抢了我的活儿？四总，嗯。这是综合您上次提出的中国风，我做出的一个新的方案，套用了一句古诗词的意象：“云中谁寄锦书来？”您看一下，不错，设计还挺精巧的。我觉得你可以把这个系列再生发一下，作为咱们公司的特色作品。啊，司总，我想你应该搞错了，我这个设计是专门为雷总的帕拉伊巴设计的。文文。雷总的设计已经让高杰在做了。为什么？之前这个案子不是交给我的吗？而且前期所有的资料都是我来收集的。文文，这个项目呢，你一直很上心，也很努力，这个我都看在眼里。但是公司的设计是大家的，谁的合适我们就用谁的。而且刚好是高杰的设计打动了雷总，那能怎么办？我觉得你不需要有心理负担，你也很优秀。以后的机会多的是。他的设计，一个连简单的初稿都画不出来的人，你说是他的设计？而您在干嘛，老板？您在为他画图啊？文文，设计最重要的是构思，我不过是把高洁的构思呈现出来，有什么不可以？我觉得你作为一个很有潜力的设计师，不应该对设计的认知这么肤浅的。好，我肤浅。您是老板，您说什么就是什么。你是何文文，对，高慧小姐，您和吴老师来凡斯参观的时候，我们是有见过的。找我什么事儿？说吧。你好，请问需要点什么？一杯美式。我想加入瑞华。想跳槽？有人是投简历吧？合适的话，他们会来找你。高小姐。你不用这么看不上我，我要是没有足够的价值，不会不自量力的来找你的。让我加入瑞华，我们会成为盟友，因为我们有一个共同的敌人——高杰。你怎么知道我和高杰的关系不好？瑞华之夜的时候，高杰抢在你前面展示了自己的珠宝。他想赢得安东尼奥大师的青睐，这种下三滥的手段只有他能做得出来。你对高杰还挺关注的。那个高杰在凡斯的时候就不是什么好货色，在背后说别人坏话，搞得我在凡斯左右不是人。现在呢，他不仅抢了我的客户，还偷了我的设计稿。其实我是被逼无奈才来找你的，因为我知道，只有你和我，才知道高杰是什么样的人。而其他人，包括思成，都被他那可怜的外表所蒙蔽了。具体说来听听。是这样的，水之遥想争取一份雷向东的设计订单，我已经按照雷总所有的要求设计了一份，结果半路高杰加入了水之遥，直接上位。他不仅抢了我所有的功劳，还想一脚把我踢出局。一个设计师连最基本的羞耻心都没有，他会做这样的事情，我一点也不觉得意外。更重要的是，他现在就是一个完全丧失了设计能力的废人。
他连一个流畅性的弧线他都画不出来。怎么会这样？